家好，我是秋平，我现在来到了四川广元的大山当中。刚刚看到那些画面，大家感觉是不是很荒凉？那么多建筑全部荒废了，而且这里算是在一个悬崖上面，故而呢也被称为悬崖村。这里就是一个废弃的监狱，在广元深山里面，与其说是一个监狱，还不如说是一个煤矿。始建于一九五四年，过去呢是一些犯人劳动改造的地方。规模很大，有多个矿区，著名的余家扁矿区就是其中之一。这个地方尽管说比较偏僻，但是这些房屋全部是相当于在一个悬崖上面。刚刚说这里是煤矿，在这里面还能找到一些煤矿的踪迹。现在我们去这个废弃的监狱里面探索一下，看一看，走一走。这些房屋太多了，这样看起来废弃都好可惜。现在准备去那边看一看，这里有一个大的桥。铁索桥，然后下面是木板，大家敢不敢走？我走一下吧，体验一下。下面就是一条河流，这个离下面可能有十多米高啊。走这种大家一定要小心，不能踩中间的，一定要踩着这个钢索上面。然后左手扶着这个我们说的铁链，这样慢慢的过去，因为毕竟这个铁索桥。时间比较久嘛，有点紧张啊。我们一步一步往前走，就是说要扶着这里，然后脚踩，尽量踩在这样上面，可以看到明显有痕迹的。前方感觉有车过的痕迹，那可能以前很多人往那里走，然后有些人开车就往这边走到这个中间开始晃了，有点紧张，赶快走吧。我基本要看脚下，不能看上面。因为看角落在哪个地方，发现我胆子越来越大了。经常一个人跑深山，然后连这样的桥可能都敢走了，是不是有点跟那种泸定桥很类似啊？已经来到这个以前的矿区，不过这里感觉好像在整理还是干嘛，拆了一些，有一些标语，用分分秒秒的谨慎换时时刻刻的平安。说的简单一点，这里是属于。煤矿区嘛，所以安全非常重要，时时刻刻要谨慎，因为要下矿。那这里相当于是一个办公室，这些这种地方只适合白天来，因为晚上这里可能一个人影都看不到。啊，这里是一个大型的会议室，这个会议室相当于就是一个大阳台一样的，只不过以前这里是有玻璃的，现在全部拆走了。风景是好啊，在这里开会，起来一下，看看外面的风景是非常不错的。哇，到处都是玻璃。我们刚才就是从那里过来的，风景好吧？这个完全是在一个大山深处，很多的房屋，包括我们刚才空中看到的集中的，都是在那个上面。你包括我们拍视频也是一样的，提前想好去哪里，有什么技法，做文案。然后一天拍完回去剪辑，相当于是总结嘛。这每个工作每个事情都差不多。我刚才是从那边过来的，在这个地方捡到一块牌子：龙山煤业，三房物资库。前方这个建筑就是矿井的入口，大家在这里整理，呃，我们说的更衣，弄装备，从这里下去，然后出来这些就是池塘跟澡堂。像那些下井的工人出来之后，去干嘛？第一就是泡澡。为什么会泡澡？因为他们出来，身上都是黑的，因为在井下嘛，灰尘也大一点。刚才在这里碰到几个工作人员，他们说这里拆了，说差不多一年的时间。继续往前面走，到了这边就不一样了，全部有很高的围墙，那这边可能就是监区。因为以前这里属于一个监狱，有很多人在这里劳动改造，那自然而然就有很多这么高的围墙。听说这里当时有好多那个人在这里劳动改造。那像这里是一个通道，那估计当时的犯人就是从这里进去吧。哦，这里写了，确实。这里就是通道，七分监区
，大家看到了没有？那这里相当于就是一个过道了，非常大呀！我在里面已经逛了差不多一个小时，三分之一都没逛到。继续看一下这个通道，杂草丛生。因为基本上是没有人，只不过最近是有人在这里拆这些东西，才有几个人，要不然一年到头，我记得话，没有人来。其实这个地方来拍视频的人倒挺多的哈，大家应该在网上也看过，船员断壁，这个都是刚拆没多久的，看灰尘就看得到了。废弃的监狱，我在江西看过一次，这是我第二次了。哦，这里还有人，应该是工作人员。这地上太那个了，太破碎了。这个地方就是当年家属来探访会见的地方，就是说那些犯人从里面出来，家属在这里等待。这个大家应该看电视看过了，就这里，现在已经拆除了。那当时应该是上面明显的看得出来，应该是有玻璃或者是什么其他篮子的。看电视是一个有通话器，不知道这里是不是那种通话器啊？哎呦，这是有个通道。现在里面太破了。我刚才碰到呢有几个人呢、啊，他们说这里高峰期的话，就是那些劳改犯，还有。职工家属加起来有上万人在这边，所以是一个规模非常大的。而这里只是仅仅其中一部分，再往大山里面走，听说还有。刚才我们看的是一个七间区，那这里还有个九队，这个大家到了这边跟下面的矿就不一样了。看一下，旁边就是悬崖，这上面还有很多建筑。那么这个地方为什么会废弃？刚才听几位当地的村民讲，他说，在零八年不是有一个地震嘛，然后这边呢可能也受到影响，这个旁边的山体啊有点我们说的松动、滑坡的迹象，然后他们就迁移走了。他们是这么说的，那是杂草丛生啊。现在去上面看看，上面主要是属于监视区。碰到两位当地的工作人员，带我上去，顺路吧。这里食堂特别多，到处都是，因为生活了上万人，那自然而然吃饭的人就多。我们现在往上面进发，前方那个就是监狱里面的医院，就是说有感冒或者摔倒了这些简单的，可能就是在这个地方候诊区。这个不大，我们就不进去看了。到了这个上面就能够发现。真的是丛林密布，看看我身后，都是杂草丛生，像密林一样的。那么很多人可能就会在下面转一转，很少人会来到这个上面。胆子太大了，现在又剩我一个人了。刚才那两位村民已经走上去了，这上面全部是跟那个一个荒地一样的，从这些也能够看出是没人走过的，很少。蚊子特别多，那这些房屋都挺有年代感的，丛林密布啊，我都有点想打到肺腑的感觉。现在看不到一个人了，这里写的二中队、一中队、四中队，黑不溜秋的，很多地方都不敢走进去，因为草太密了。我尽量找空旷一点的地方，给大家看一下。好多狗尾巴草啊，我裤子上已经沾满了。大家敢在这里样的里面行走吗？应该也是属于办公区域吧。看起来这边都是属于他们宿舍，就是职工的宿舍吧。有家属的都在这边，因为我们看到大部分是两房一厅的。这个修的是不是排水的？这么大，就跟暗道一样的。这里面
都不经过整理了，这看不出来吧？没想到啊，这里是塌方了才看得出来。这边真的逛不完，太大了。你看这边也是，这下面还是一个篮球场，应该是那些家属或者职工在这里娱乐的地方。这里有一栋房屋，感觉有点不一样。前方还有很多房屋啊，这一排过去都是。刚刚在这里，我一碰到刚才两位带我上来的村民，他们说这栋房屋是当时管教人员那个居住的，相当于管理人员，是三层的。我本来想去那个悬崖顶部看的，就是核心的地方。但是两位工作人员，就两位叔告诉我，不要上去，上面太危险了，走到这里就差不多了，就在这附近转一转就行了。所以呢，我就不上去了，因为这里也确实也太大，如果要逛到上面的话，还有两三个小时呢，一直要爬上去。总体来说，这么多房屋废弃的挺可惜的。如果说白送你一套，要不要？这个地方，我觉得，假如说重新开发一下、整理一下，还是非常不错的。比方说，弄成影视基地，用来拍电影、拍电视剧，那这些房屋就可以充分利用起来。大家觉得如何？希望这个地方后面会有所改变。